യൂറോപ്യൻ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എൻറ്റയർലി മെയ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഗ്ലേസിന് കൊടുക്കാം പീസിന്റെ കവറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എടുക്കാം സോളാർ റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല നമുക്കിതൊരു ഷെൽട്ടർ ആയിട്ട് വേൾഡ് തന്നെ ഒരു ഒറ്റ ബ്രാൻഡ് ആണ് തേജസ് ഊർജ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് റൂഫ് ടൈലിന്റെ പുറത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഭംഗി വരുന്നത് അതിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ റൂഫ് ടൈൽസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുൽത്താനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ ഗാലറിയിലേക്കാണ് കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരിയിലാണ് ഇവരുടെ ഷോറൂം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എം ജി ടൂപ്പ് മാർബിൾ ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റൂഫ് ടൈലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ഞാൻ റൂഫ് ടൈലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ ഇത് മറ്റ് സ്പെയിനാണ് ഇവരെ മെയിൻ ടൈലുകളെല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂഫിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കിലാടികൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡെറിക്ക് പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ് അപ്പം ഇതാണ് ഡെറിക്ക് ഇത് സിദ്ധാർത്ഥ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്കും എനിക്കും റൂഫിങ്ങിനെ പറ്റി വല്ല ഐഡിയകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കുറെ മൈനിങ് ഒക്കെ കാരണം നമുക്ക് പ്യുവർ ക്ലേ കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഈ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കൂടി കൂടി വന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ പുറമേയുള്ള കമ്പനീസിലേക്ക് നമ്മൾ തേടി പോകാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ തേടി പോകാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ഇപ്പം കൂടുതലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ നല്ല ക്ലേ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി സ്പെയിനിലാണ് സ്പാനിഷ് ക്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പാനിഷ് ക്ലേ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത നല്ലൊരു ക്ലേ ആണ് ലൈക്ക് ഒരു പ്യുർലി ലൈക്ക് റിഫൈൻഡ് നല്ല ക്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലൊക്കെ കണ്ടന്റ് വൈസും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ലേ ആണ് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടന്റ് കുറവാണ് അവിടുത്തെ ക്ലേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല ഒരു ലൈക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് സ്പാനിഷ് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാലം ചെല്ലും തോറും ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അത് അവർ പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓടുകളൊന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പം കിട്ടാനല്ല ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി പഴയ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ക്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് പല കമ്പനീസും മറച്ചു പൂട്ടി പോയത് ഈ ക്ലേ ഷോർട്ടേജ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മളെയൊക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം പുറമേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് ടൈൽസ് കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റോമൻ റൂഫ് ടൈൽസ് പോർച്ചുഗീസ് റൂഫ് ടൈൽസ് ബാരൽ റൂഫ് ടൈൽസ് ഇങ്ങനെ പല പല ഫോർമാറ്റുകളും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറമേ അത് നമ്മളെടുത്ത് ആ ഫോർമാറ്റ് അല്ല നമ്മളത് പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും ഡിസൈൻ ടേസ്റ്റിനും കാരണം ഡിസൈനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി മാറി വരികയാണ് കാലം പോകുന്നതോറും ഡിസൈനിലും ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഈ നീഡ്സിനെ കേട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലും പ്രൊഫൈലിലും നമുക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു കോമൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്കിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളീ മാറി ഇറ്റാലിയൻ മാപ്പിളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാം ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള മാബിൾ വാങ്ങും ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര രാജകീയ പ്രൗഢി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പുറമേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ കാരണം ഇത് അവരുടെ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു അറിയാത്ത തന്നെ കൂടി അല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും മൂടും അവസാനം വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ബഡ്ജറ
കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവമുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നേ മോഡലോട്ടായി പോയ മെറ്റീരിയൽ അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കസ്റ്റമറിന് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്ട്രാ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം അതും കമ്പനി എടുക്കുന്ന പോളിസിയാണ് നമുക്ക് ടെൻ ഇയറിലേക്ക് നമുക്കൊരു മോഡൽ ഔട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇയറിലേക്ക് ആ മോഡൽ റിസർവ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ പോളിസി തന്നെയാണ് പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർവ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതുവരെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വില മാത്രം ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കി എടുക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ നഷ്ടം വരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നഷ്ടം വരും ഈ പോയിന്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയോ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി ഏതാണെന്ന് അറിയാം ഏതാ ഒരാളുമായിട്ട് സാമ്പിളായിട്ട് സൈറ്റിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ കൊടുക്കുന്നതിനെ നല്ലത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് തേഹാസ് ബോർഹാൻ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ജയ സൈലന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തേജസ് നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ തേജസ് ബോർജ തന്നെ പറയും ഈ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈൽ റൂഫ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പാനിഷിൽ ബോർജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർജ ഫാമിലിയാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ റമൺ ബോർജ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സെവൻ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കൂടുതലും യൂറോപ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഇവർ വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇവർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മൊത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുൽത്താൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലേ വെച്ചിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ക്ലേ റൂഫ് ടൈൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്ത് സാധനത്തിന്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ ആണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ റൂഫ് ടൈൽസ് എല്ലാം തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വീടിന്റെ ആസ്റ്റിക് അനുസരിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഫൈലുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റമ്പതോളം വെറൈറ്റി കോഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ചൂടിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കുടിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പായൽ വരിക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പായൽ വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്തായാലും വരും പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേറൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായൽ വന്നാൽ തന്നെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആവും അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ നാടൻ ഓടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയ ഓടുകളൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം താഴെ വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ പാട് കാണാം അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ അത് വരില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ കളറിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കളറിലേ ക്ലേ റൂഫ് ടൈൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പല കളറും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പെയിന്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ റൂഫ് ടൈൽ ഏത് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശരിക്കും പിഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അത് കറക്റ്റ് അതിൽ ടൈലുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അമ്പത് കൊല്ലം കളർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പത് കൊല്ലം നിൽക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി നൂറ്റിരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അമ്പതും എഴുപതും നൂറും വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വളരെ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല തേങ്ങയുടെ പൊട്ടുവല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല
കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാം ഇതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെ ടൈലുകളെല്ലാം സൈസ് കുറച്ച് വലുതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഓട് കാണുമ്പോൾ സുൽത്താൻ വൈക്ക് തോന്നും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഓടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഓരോ ഓടിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് കട്ടിങ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓടിന് സൈസ് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓടാണ് വ്യത്യസ്തകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് തീർത്തും ഇതൊരു നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കളറിന് ഒരു ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന സൺലൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് അപ്പം രാവിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആകും വൈകുന്നേരം അപ്പൊ മൂന്ന് കളർ തന്നെ എങ്കിലും നമ്മളെ റൂഫിന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈല് ഡബിൾ ഫയർഡ് ആണ് ഡബിൾ ഫയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നോർമൽ റൂഫ് ടൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ഫയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ മേലെ പിന്നെ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഫയർ ചെയ്യും ഇതിനോടുള്ള മെയിൻ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലേസ് പോൾ ഈ പൊളിഞ്ഞു പോവാ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഈ ഗ്ലേസ് ടൈൽ നമ്മുടെ തേജസ് മോർജയുടെ ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഗ്ലേസിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടൈൽസ് എല്ലാം കളറിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സിംഗിൾ കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കളറൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതൊരു ഡിസൈൻ തന്നെ റൂഫ് ടൈലിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു സിമന്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന റൂഫ് ടൈലാണ് ഈ ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് തന്നെ ഒരൊറ്റ ബ്രാൻഡ് ആണ് തേജസ് ബോർജ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് റൂഫ് ടൈലിന്റെ പുറത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അതേ പ്രിന്റിംഗ് തന്നെ ഇത് സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിലേക്ക് ഓക്കെ മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ട സിമന്റ് ഫിനിഷ് സിമന്റ് ഫിനിഷിലേക്ക് ഇത് വേറെ ഒരു ഫിനിഷ് കോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിനിഷ് വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം ഫ്ലാറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന്റെ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മോസ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയന്റ് ആണ് ഇതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആ ഒരു റെഡ് ഉണ്ട് എന്നാലും മോസ് പിടിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കോരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇരു സൈഡോ കോണിയാക്കി തന്നെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വന്ന ടൈലിന്റെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എലഗന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ആണ് ഇത് ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു നമ്മൾ റോൾസ് റൈസ് ലെവലിന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള രണ്ട് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റും ഒന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ ബ്ലാക്കും ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതേ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചൊരു ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ കൂടെ ഇത് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് അല്ലേ ആ ഇത് നാച്ചുറൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളർ ആയിരുന്നു ഇത് പഴയ ആട്ടായി പഴയ ഒരു നമ്മളെ ഇത് ആക്ച്വലി കൺട്രി ടൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കേഡ് ആയിട്ട് ഇതാണതാ നമ്മള് നേരത്തെ ഈ കോമൺവെൽത്തിന്റെ ഓടുകളാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ടു വന്നത് അവരൊരു അവരാ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് പ്രൊഫൈലാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ടൈല് തേജസ് ഊർജയുടെ തന്നെ സെയിം ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലിയർ റൂഫ് ടൈൽ തന്നെ ഈ സൈസും തേജസ് ഊർജയിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റൂഫ് ടൈൽ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്നുള്ള മോഡൽ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പീസിന്റെ കവറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എടുക്കാം ഇതേ സൈസിൽ തന്നെ റൂഫ് ടൈലില് സോളാർ പാനൽ അതിന്റെ ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ സോളാർ ഇപ്പം സാധാ ഓട് ചെയ്യുന്ന വീടുകളുടെ മേലെ സോളാർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മള് സോളാർ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ ഈ ഇതേ സൈസിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോളാർ മൂവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസന്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂഫ് ടൈലിന്റെ കളറിലേക്കും നമുക്ക് ഈ സോളാർ ടൈല് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും വരും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ സോളാർ റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും ഈ മോഡലും ഇത് നല്ലൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ
അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെരിച്ച് വാർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേയിങ്ങും സിമെന്റിന്റെ റീപ്പയർ ചെയ്യലും റൂഫ് ടൈൽ ഫിക്സിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെ കോസ്റ്റ് വരും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് വരും അതിൽ റൂഫ് ടൈൽ വരും റൂഫ് ടൈൽ ലേയിങ് വരും പിന്നെ ബാക്കി അതിന് വേണ്ട പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ തരത്തിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ ഏതൊരു കസ്റ്റമർ എടുത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ റൂഫ് ടൈലാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാല് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നമ്മള് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും മറ്റിപ്പം ഇനി ഏത് ബ്രാൻഡുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ബാക്കിയുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും ഒരു ടൈൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ബ്രാൻഡുകളിലും പല സൈസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ പൊതുവേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അബദ്ധം ഇതാണ് കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈലിന് ഇത്രയും കുറവാണ് യെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഈ റൂഫ് ടൈലിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റീപ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരുമ്പിന്റെ കണക്കാക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇരുമ്പിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇരുമ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴും അതും ഇതിൽ മാറ്റം വരും അല്ലേ ആ സൈസ് സൈസ് വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ പട്ടികേന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രീ വർക്സിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലോഡ് കുറയ്ക്കാം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ലോഡ് എത്രത്തോളം നമ്മള് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലും അതിനെ സ്ട്രെങ്തിനെയോ അതിനൊന്നും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ റൂഫ് ടൈലും ഒരു മൂന്ന് ടു മൂന്നര കിലോ ആണ് ഒരു റൂഫ് ടൈലിന്റെ സൈസ് മീൻ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള റൂഫ് ടൈൽ മൂന്നര കിലോ വരുമ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റ് കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ ഓടുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഓടുകൾക്കൊന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആകെ ഒരു ഐ എസ് ഒ തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം വേറെ അതിനൊരു വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഒരു ഇതിനില്ല പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ റൂഫ് ടൈൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ തേജസ് ഫോർജ പോലത്തെ ഇത്രയും റെപ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൽ എല്ലാ ടൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സാറിന് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഇതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ മേലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ എന്നുള്ള എയ്നോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ എഫ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പൊ ബാച്ച് നമ്പർ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ റൂഫ് ടൈലിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുമെങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓടല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പലർക്കും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ട നമുക്ക് അതിന്റെ പോർട്ടും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ബില്ല് ഓഫ് ലാഡിങ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും കാരണം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും ചൈനയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചൈനയിൽ സ്പെയിൻ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എൻറ്റയർലി മെയ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ക്ലേ മുതൽ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ എല്ലാ യൂറോപ്പ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു